நேயர்கள் அனைவருக்கும் ரூஸ்டர் நியூஸின் அன்பான வணக்கங்கள் உத்தரப்பிரதேசத்தைச் சேர்ந்த ட்விண்டில் சர்மா அப்படின்ற ஒரு இரண்டரை வயது குழந்தை கொல்லப்பட்டிருக்காங்க அவங்க கொல்லப்பட்டது தொடர்பாக நிறைய செய்திகள் சமூக வலைதளங்களில் பரவிட்டு இருக்கு அந்த செய்திகள் உண்மைதானா உண்மையிலேயே அவங்க எப்படி கொல்லப்பட்டாங்க அதை பற்றின முழு விவரத்தை தான் இந்த வீடியோவில் நம்ம பார்க்க போகிறோம் சமீப தினங்களாக சமூக வலைதளங்களில் ஒரு செய்தி பரவிட்டு இருக்கு ட்விங்கு சர்மா அப்படின்ற இரண்டரை வயது குழந்தைய வந்து இஸ்லாம் இனத்தைச் சேர்ந்த அதாவது அந்த குழந்தை வந்து ஹிந்துன்னும் இஸ்லாம் இனத்தைச் சேர்ந்த இரண்டு பேர் அந்த குழந்தைய கடத்தி கற்பழிச்சு கொலை பண்ணியிருக்காங்க கொடூரமான முறையில் கொலை பண்ணியிருக்காங்க ஆசிஃபா அப்படின்ற ஒரு இஸ்லாம் குழந்தைய ஹிந்து மதத்தைச் சேர்ந்த ஒரு சிலர் வந்து தவறாக பயன்படுத்தி கொலை பண்ணிட்டாங்கன்னு பல போராட்டங்கள் நடந்தது நிறைய பேர் குரல் கொடுத்தாங்க நிறைய செய்தி ஊடகங்களில் அது பற்றின செய்தி வெளிவந்தது ஆனால் இப்போ ஒரு ஹிந்து குழந்தை பாதிக்கப்பட்டிருக்கு எந்த ஒரு செய்தியுமே வரல அப்படின்ற மாதிரியும் சில கேள்விகள் கேட்கப்பட்டிருக்கு சமூக வலைதளங்க இது உண்மைதானா உண்மையிலேயே அங்கே என்ன நடந்தது உண்மையிலேயே அந்த குழந்தை வந்து ரேப் பண்ணப்பட்டு தான் கொலை செய்யப்பட்டிருக்காங்களா அப்படின்ற முழு விவரத்தை நம்ம விசாரிக்கும் போது கிடைச்ச தகவல் என்ன அங்கே என்ன நடந்தது அப்படின்றத விவரமாக பார்க்கலாம் கடந்த மே முப்பதாம் தேதி காலையில் எட்டு முப்பது மணி அளவில் டிங்கு சர்மா அப்படின்ற குழந்தைய கடைசியாக அவங்களுடைய பெத்த அப்பா அம்மா அந்த குடும்பத்தை சேர்ந்தவங்கலாம் பார்த்துருக்காங்க உத்தரப்பிரதேச மாநிலம் அலிஹார் அப்படின்ற மாவட்டத்தில் டப்பல் அப்படின்ற கிராமத்தை சேர்ந்தவங்க தான் ஷில்பா மற்றும் அவருடைய கணவர் பன்வாரி லால் சர்மா அவங்களுடைய ஒரே மகள் தான் இந்த ட்விங்கிள் சர்மா கடைசியாக அவங்க மே முப்பதாம் தேதி அந்த குழந்தை சாதாரணமாக வீட்டுக்கு வெளியில் விளையாட போயிருக்குன்னு நினச்சிட்டு இருந்த சமயத்தில் அதன் பிறகு அந்த குழந்தைய காணும் அந்த குழந்தைய காணும்னு அவங்களும் தேடுறாங்க அவர் அந்த குழந்தையுடைய தந்தை சர்மா வந்து நேராக போலீஸ் ஸ்டேஷனில் போய் கம்ப்ளைண்ட் கொடுக்க போகிறாரு ஆனால் போலீஸ் ஸ்டேஷனில் என்ன பண்ணுறாங்க குழந்தை பக்கத்தில் தான்ப்பா இருக்கும் நீ ஏன் இப்போயே வந்து கம்ப்ளைண்ட் கொடுக்குற வீட்டுக்கு வந்துடும் போய் பாரு அப்படின்னு சொல்கிறாங்க கடைசியாக வந்து அவரோட ஃபோன் நம்பர் மட்டும் வாங்கிட்டு குழந்தை கிடைச்சா நாங்கள் அனுப்புகிறோம் கூட்டிகிட்டு வரோம் அப்படின்ற மாதிரியும் தகவல் கொடுக்குறாங்க ஆனால் அந்த குழந்தையோட தந்தை சொல்லும்போது அவங்க என்கிட்ட என் குழந்தை என்ன ட்ரெஸ் போட்டு இருந்தது பார்க்க எப்படி இருப்பான் எந்த ஒரு தகவலுமே கேட்கல அதனால எனக்கு இதில் ஒரு திருப்தியே இல்லை என் குழந்தைய நான் தான் கண்டுபிடிக்கணும் அப்படின்றதுக்காக நான் பல முயற்சிகள் எடுத்தேன்னு சொல்லிட்டு அவரும் அன்னைக்கு ஃபுல்லாக அந்த குழந்தைய தேடிட்டு இருந்திருக்காருங்க அக்கம்பக்கத்தில் இருக்கக்கூடிய கோயில்கள் மற்றும் மசூதிகளில் போய் இந்த மாதிரி குழந்தைய காணும் அப்படின்னு அனவுன்ஸ் பண்ணியிருக்காரு ஒரு ரெண்டு மணி நேரம் வரைக்கும் வெயிட் பண்ணியிருக்காங்க எந்த ஒரு தகவலுமே கிடைக்கல அதன் பிறகு மீண்டும் அவர் வந்து தன்னுடைய பைக் எடுத்துகிட்டு அந்த பைக்லேயே ஸ்பீக்கர்லாம் அட்டாச் பண்ணி அந்த வில்லேஜ் முழுவதுமே அனவுன்ஸ்மெண்ட் பண்ணிக்கிட்டே இருந்திருக்காரு அன்னைக்கு ஃபுல்லாகவே அந்த ஒரு நாள் முழுவதும் அவர் தேடியிருக்காரு அப்படியும் எந்த ஒரு பதிலுமே இல்லை எந்த ஒரு தகவலுமே இல்லை அதை தொடர்ந்து அக்கம் பக்கத்தில் இருக்க வீடுகள்ல ஒவ்வொரு வீடுலையும் போய் ட்ரை பண்ணியிருக்காரு தேடி பார்த்திருக்காரு அப்பவும் அந்த குழந்தை கிடைக்கல அந்த குழந்தையுடைய தந்தை அவருடைய ஃப்ரெண்ட்ஸ் அவங்களுடைய குடும்பம்னு எல்லாருமே அந்த குழந்தையை தேடி இருக்காங்க ஆனால் எந்த ஒரு தகவலுமே கிடைக்கல மறுநாள் மே முப்பத்தொன்னாம் தேதி சர்மா அவர்கள் நேராக போலீஸ் ஸ்டேஷனுக்கு திரும்ப போறாரு காலையில் ஒன்பதே கால் மணிக்கெல்லாம் போறாரு அங்கே போய் இவரும் எவ்வளவோ முயற்சி பண்றாரு கடைசியாக ஒரு வழியா ஈவினிங் நாலரை மணிக்கு தான் ரிட்டன் கம்ப்ளைண்டே போலீஸார் வாங்கிக்கிறாங்க ஏன்னா முதல் நாள் இவர் போனப்பையும் போலீசார் வந்து ரிட்டன் கம்ப்ளைண்ட் வாங்கிக்கல அவருடைய நம்பர் மட்டும் தான் வாங்கிட்டு அனுப்பிச்சு விட்டுருக்காங்க ரிட்டன் கம்ப்ளைண்ட் வாங்கின பிறகு அவங்க வந்து ஆக்ஷன் எடுக்கிறோம் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க ஒரு தேடுதல் படையவும் அமைச்சிருக்காங்க போலீஸாரும் அந்த குழந்தை சம்பந்தமாக அந்த பக்கம் பக்கத்தில் எல்லாம் விசாரிக்கிறாங்க தேடுறாங்க அப்படியும் அந்த குழந்தை பார்த்தீங்கன்னா எந்த ஒரு தகவலுமே கிடைக்கல அடுத்த நாள் ஜூன் ஒன்றாம் தேதி போலீசார் சர்மா கிட்ட அந்த பகுதிகளில் இருக்கக்கூடிய சிசிடிவி ஃபுட்டேஜ் எல்லாத்தையுமே போட்டு காமிக்கிறாங்க அதில் எங்கேயும் குழந்தை இருக்கான்னு பாருங்கன்னு செக் பண்ண சொல்கிறாங்க இவரும் தன்னுடைய குழந்தை கடைசியாக அணிஞ்சிருந்த அந்த எல்லோ கலர் பேண்ட் எங்கேயாவது தெரியுதான்றத முழுசாக ட்ரை பண்ணியிருக்காரு ஆனால் ஒரு நாள் முழுவதும் அந்த சிசிடிவி ஃபுட்டேஜை பார்த்தும் இவருக்கு தன்னுடைய குழந்தை கிடைக்கல அப்படின்றது மிகப்பெரிய வருத்தத்தை உண்டு பண்ணியிருக்கு அதை தொடர்ந்து இவர் சொல்லும்போது இந்த மாதிரி உட்காந்து சிசிடிவி ஃபுட்டேஜ் பார்த்ததே எனக்கு டைம் வேஸ்ட் பண்ண மாதிரி தான் தோணுது போலீஸார் இதை விட்டுட்டு வேற ஏதாவது முயற்சி எடுத்துருக்கலான்ற மாதிரியும் தோணுதாகவும் குறிப்பிட்டிருக்காரு சர்மா அவங்களோட வீட்டு பக்கத்தில் இருக்கக்கூடிய ஒரு குப்பைத்தொட்டி அங்கே குப்பை அள்ளக்கூடிய பெண்மணி குப்பை அள்ள வந்தப்ப ஒரு விஷயத்த பார்த்துட்டு அலறி அடித்து இவங்கக்கிட்ட தகவல் கொடுக்குறாங்க எல்லாரும் போய் பார்க்குறாங்க பார்க்கும்போது ஒரு சின்ன குழந்தைய ஒரு துணியில் சுற்றி ஒரு குப்பை தொட்டியில் போட்டிருக்காங்க அந்த குழந்தைய அந்த உடலை வந்து நாய்ங்கெல்லாம் இழுத்துட்டு வருது அப்படிப்பட
முன்னாடி குறைஞ்சது எட்டு மணி நேரத்துக்கு பிளண்ட் அப்ஜெக்ட் அதாவது கூர்மை இல்லாத ஆயுதத்தை வச்சு நிறைய அடிச்சிருக்காங்க துன்புறுத்திருக்காங்க டார்ச்சர் பண்ணியிருக்காங்கன்றதையும் அந்த பிரேத பரிசோதனை ரிப்போர்ட்ல டாக்டர்ஸ் தெளிவாக குறிப்பிட்டிருக்காங்க அந்த குழந்தையுடைய உடல் குப்பத்தொட்டியிலிருந்து கிடைச்ச சமயத்தில் அங்க அந்த குடும்பத்தை சேர்ந்தவங்க அந்த வில்லேஜில் இருக்கவங்களாம் கூடியிருந்த சமயத்தில் அந்த குழந்தையுடைய தாத்தா ஒரு நபரை பார்த்துருக்காரு அந்த நபர் யாருன்னா ஜாகித் ஜாகித் மற்றும் அஸ்லாம் இவங்க ரெண்டு பேருக்கும் இந்த தாத்தாவுக்கு என்ன பிரச்சனைனா இந்த குழந்தையுடைய தாத்தா கிட்ட அந்த ரெண்டு நபர்களும் ஒரு பத்தாயிரம் ரூபா பணம் வாங்கியிருக்காங்க அது திரும்ப கொடுக்கல அது சம்பந்தமா இவர் திரும்ப கேட்கும் போது அவங்களுக்குள்ள ஒரு மிகப்பெரிய ஆர்கியூமெண்ட் நடந்திருக்கு ஒரு சில தினங்களுக்கு முன்னாடி அந்த ஆர்கியூமெண்ட்டுக்கு பிறகுதான் இப்படிப்பட்ட ஒரு சம்பவம் நடந்திருக்குன்றதுனால கண்டிப்பா இவங்க மேல சந்தேகம் இருக்குன்னு உடனே அந்த கும்பல் எல்லாருமே அந்த ஜாகித் அப்படின்ற நபரை பிடிச்சு போலீசார் கிட்ட ஒப்படைக்கிறாங்க போலீசாரோட விசாரணையில அவங்க தான் கொலை செஞ்சிருக்காங்க அப்படின்றதையும் உறுதியாகுது போலீசார் ஜாகித் மற்றும் அஸ்லாம் அவங்க ரெண்டு பேர் மேலையும் என்எஸ்ஏ அப்படின்னு சொல்லப்படுற நேஷனல் செக்யூரிட்டி வைக்கோல் கிடங்கு இருக்கக்கூடிய ஒரு ரூம்ல போட்டிருக்காங்க திரும்ப ரெண்டு நாள் கழிச்சு அங்க அந்த பாடி அழுகின பிறகு எடுத்து கொண்டு வந்து அந்த சர்மா அவங்களோட வீட்டுக்கு பக்கத்தில் இருக்கக்கூடிய அந்த குப்பை தொட்டியில வீசியிருக்காங்க இதுதாங்க நடந்த உண்மையான சம்பவம் சமூக வலைதளங்கள்ல பரப்பப்படுற மாதிரி அந்த குழந்தை ரேப் செய்யப்பட்டிருக்காங்க அப்படின்றதும் போய் மேலும் அந்த குழந்தையின் மேல வந்து ஆசிடை ஊத்திருக்காங்க அப்படின்றதும் போய் அந்த குழந்தை கொடூரமான முறையில அடிக்கப்பட்டு துன்புறுத்தப்பட்டு கொலை செய்யப்பட்டிருக்காங்கன்றது மட்டும்தான் மிக சரியான உண்மை மேலும் இந்த சம்பவத்தை ஹிந்து முஸ்லீம் பிரச்சனை மாதிரி சமூக வலைதளங்கள்ல பரப்பிட்டு அதுவும் மிகப்பெரிய தவறு ஏன்னா இந்த சம்பவத்தை பத்தி அந்த வில்லேஜிலே விசாரிக்கும் போதே அந்த குடும்பத்தை சேர்ந்தவங்களை என்ன சொல்றாங்கன்னா அந்த டப்பல் அப்படின்ற பகுதியில் பார்த்தீங்கன்னா முஸ்லீம் ஹிந்து ரெண்டு பேருமே ஈக்குவலான மெஜாரிட்டியில தான் இருக்காங்க அவங்க பேசும்போது ஹிந்துவா இருந்தா என்ன முஸ்லீமா இருந்தா என்ன தயவு செஞ்சு இந்த பிரச்சனையை இதுக்குள்ளெல்லாம் கொண்டு போகாதீங்க அவன் யாரா இருந்தாலும் இப்படிப்பட்ட ஒரு செயலை செஞ்சவே மனுஷனே கிடையாது அவனுக்கு கண்டிப்பான முறையில் தண்டனை கிடைக்கணும் அப்படின்றத மட்டும் தான் குறிப்பிட்டிருக்காங்க இந்த சம்பவத்தில் கைது செய்யப்பட்டிருக்க அஸ்லாம் அப்படின்ற நபர் ஏற்கனவே அவருடைய சொந்த மகளை கற்பழித்த குற்றத்துக்கு கைது செய்யப்பட்ட நபர் அப்படின்றதும் குறிப்பிடத்தக்க வேண்டிய விஷயம் போலீஸ் தரப்பில் இருந்து மேலும் கொடுக்கக்கூடிய தகவல் இந்த குழந்தையை கொலை செஞ்சது இவங்க ரெண்டு பேர் தான் அப்படின்றதுக்கு போதுமான தடயங்கள் இருக்கிறதா பாரன்சிக் ரிப்போர்ட் வந்து இருக்குன்றதா குறிப்பிட்டிருக்காங்க அது மட்டும் இல்லாம ஜாகித் தன்னோட வீட்டு பின்னாடி தான் இந்த குழந்தையை வச்சு கொலை பண்ணிருக்காங்க ஜாகித்துடைய அம்மா ஒய்ஃப் பிரதர் எல்லாம் என்ன பண்ணிட்டு இருந்தாங்க அவங்க இந்த மாதிரி ஒரு குற்றம் நடந்துட்டு இருக்கும் போது வேடிக்கை பார்த்துட்டு சும்மா இருந்தாங்களா அப்ப அவங்களும் தண்டனைக்குரியவங்க தான் அதனால அவங்களையும் தேடிட்டு இருக்கதாகவும் குறிப்பிட்டிருக்காங்க ஆனா இந்த சம்பவம் வெளிச்சத்துக்கு வந்த உடனேயே ஜாகித் குடும்பத்தை சேர்ந்த யாருமே அங்க காணும் அதனால போலீஸ் தரப்பில் இருந்து அவங்கள தேடிட்டு இருக்கதாகவும் குறிப்பிட்டிருக்காங்க வெறும் பத்தாயிரம் ரூபாய் பணத்துக்காக அதுவும் அந்த குழந்தையுடைய தாத்தா கிட்ட வாங்கின பணத்துக்காக அந்த தம்பதியர்களுக்கு இந்த குழந்தைய விட்டால் வேறு குழந்தையே இல்லை அவங்க மீண்டும் குழந்தை பெற்றுக்கவும் முடியாத ஒரு உடல்நிலையில் தான் அந்த அம்மா இருக்காங்க அந்த குழந்தையுடைய அம்மா இப்படிப்பட்ட சூழ்நிலையில் இந்த குழந்தையை இவங்க கொலை பண்ணியிருக்காங்க அப்படின்றது ஜீரணிக்க முடியாத ஒரு விஷயமா இருக்குது அவங்களுக்கு கடுமையான தண்டனை கண்டிப்பாக கிடைக்கணும் தண்டனைகள் வந்து கண்டிப்பாக அதிகரிக்கப்படணும் உடனுக்குடனே தண்டனைகள் கிடைக்கணும் அப்படின்ற கோரிக்கையும் நீங்கள் முன்வைத்துக் கொண்டு வேறொரு வீடியோவில் உங்களை சந்திக்கும் வரை உங்களிடமிருந்து விடைபெறுவது த ரூஸ்டர் நியூஸ் டீம் இந்த வீடியோ பற்றின கருத்துக்களை கமெண்டில் பதிவு பண்ணுங்கள் நம்ம சேனல் இன்னும் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க உடனே சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க மறக்காம பெல் சிம்பிள் பிரஸ் பண்ணுங